আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনী দুই দশমিক একের চোদ্দ নম্বর অঙ্কে সমাধান করব তো বন্ধুরা সাথেই থাকুন চোদ্দ নম্বর অঙ্কে বলছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় তিন হাজার টাকা এবং আট পার্সেন্ট মুনাফায় দুই হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত টাকা হারে মুনাফা পাওয়া যাবে তো চলুন বন্ধুরা আমরা এই অঙ্কের সমাধানে যাই তো প্রথম দিকে বলছে যে দশ পার্সেন্ট মুনাফায় তিন হাজার টাকা এবং আরও একবার বলছে আট পার্সেন্ট মুনাফায় দুই হাজার টাকা তাহলে এটাকে যদি আমরা প্রথম ক্ষেত্রে ধরি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফার হার তো মুনাফার হারটাকে আমরা লিখি হচ্ছে আর দিয়ে তো আর সমান সমান হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তো আবার এই পার্সেন্টের জন্য আমরা লিখতে পারি হচ্ছে দশ বাই একশত পরে দিছে হচ্ছে আসল তো এখানে মুনাফা তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকাটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম ক্ষেত্রের জন্য আসল টাকা তাহলে আসল আসল হচ্ছে পি তো পি হচ্ছে তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা তারপর হচ্ছে সময় এই যে বন্ধুরা সময় সময়টা এখানে বার্ষিক যেহেতু বলছে বার্ষিক তো এক বছরই হিসাব করা হয় তাহলে এখানে সময়টা হবে সময় হচ্ছে এন তো এন সমান সমান এক বছর তো মুনাফাটা কত আমরা আসলে তা জানি না তো মুনাফাটা আমরা এখান থেকে বের করব যে মুনাফা কত তো মুনাফা সমান সমান হোয়াট এটা আমরা বের করব মুনাফা মুনাফাকে প্রকাশ করা হয়েছে আই দিয়ে তো আই ইকুয়াল হোয়াট তা আমরা বের করব এখন তো বন্ধুরা দেখেন আমরা জানি আমরা জানি হচ্ছে আই ইকুয়াল পি এন আর তো এখন আমরা এর মানটা বের করব আই তো আমরা জানি না তো আই যা আছে তা লিখে দিলাম পি এর মান আমরা এখানে পেলাম হচ্ছে তিন হাজার তো পি সমান সমান আমরা লিখতে পারি তিন হাজার তারপরে এন এন হচ্ছে এখানে এক বছর তো এন লিখবো এক আর আর হচ্ছে দশ বাই একশো এখন যদি এটাকে আমরা সমাধান করি বা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এরকম হবে একশো দিয়ে যদি তিনশো কে কাটি তাহলে তিন তিন আর দশ গুণ করলে আসবে হচ্ছে তিরিশ অর্থাৎ আমরা মুনাফা পেয়ে গেলাম তিরিশ টাকা সরি এখানে আমরা একটা জিনিস ভুল করছি এটা আসলে তিনশো না এটা হবে তিন হাজার তো তিন হাজার হলে এখানে হবে তিরিশ আর তিরিশ আর দশ যদি গুণ করি তাহলে হবে তিনশো টাকা তারপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখেন বলছে যে আট পার্সেন্ট মুনাফায় দুই হাজার টাকা বিনিয়োগ করছে তাহলে আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লিখতে পারি যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার হার আর সমান সমান আট পার্সেন্ট মুনাফার হার আট পার্সেন্ট আর আট পার্সেন্টের জন্য আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আট বাঘের একশো একশো বাঘের আট তারপরে আসল হচ্ছে পি তো পি হচ্ছে এখানে দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা আর সময় সময় তো এখানে যেহেতু বলছে যে বার্ষিক তাহলে এখানেও সময়টা হবে এক বছর তো এখন আমরা তো আগের মতোই ক্যালকুলেশন করব আই তো পি হচ্ছে এখানে দুই হাজার আর এন হচ্ছে এক বছর আর হচ্ছে একশো বাঘের আট এখন কাটাকাটি করলে আসবে এখানে বিশ আর বিশ আর আট গুণ করলে আসবে হচ্ছে একশত ষাট টাকা তো বন্ধুরা আমরা দুইটি ক্ষেত্রে মুনাফা নির্ণয় করলাম এখানে মুনাফা একশো ষাট টাকা আর এখানে মুনাফা পেলাম পাইছিলাম আমরা তিনশো টাকা তো আমাদের মোট আসল ছিল কত টাকা মোট আসল ছিল হচ্ছে আমাদের তিন হাজার টাকা আর দুই হাজার টাকা হুম তো আমরা এখন বের করব যে মোট আসল কত ছিল আর মোট মুনাফা কত হলো তাহলে মোট আসল হচ্ছে তিন হাজার টাকা আর হচ্ছে দুই হাজার টাকা এই দুইটা যুগ করলে আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের মোট আসল আর মোট মুনাফা হচ্ছে আমরা পেলাম একশো ষাট টাকা আর একটু আগে পেলাম হচ্ছে আমরা তিনশো টাকা এই দুইটা যুগ করে দেবো তাহলে পাবো হচ্ছে আমরা মোট মুনাফা তাহলে মুনাফা তিনশো যুগ একশো ষাট যুগ করলে আসবে চারশত ষাট টাকা তো বন্ধুরা এখন আমাদের প্রশ্নে বলছে যে মোট মলদনের উপর গড়ে শতকরা কত টাকা হারে মুনাফা পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই তিন হাজার টাকা এবং দুই হাজার টাকা তারা যে বিনিয়োগ করলো এই টোটাল মূলধনের উপর হুম গড়ে 
শতকরা কত টাকা হারে মুনাফা পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমাদের এখন বের করতে হবে মুনাফাটা কত যখন আসল এই পাঁচ হাজার টাকা আর মুনাফা হচ্ছে চারশো ষাট টাকা তাহলে আমরা তৃতীয় ক্ষেত্র দিয়ে লিখতে পারি তৃতীয় ক্ষেত্র আসল পি পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা আই চারশো ষাট টাকা আর সময় সময় তো যেহেতু বলছে যে বার্ষিক তাহলে বার্ষিক আমরা এক বছর হিসাব করি তাহলে সময়টা হচ্ছে এক বছর আর আমাদের বের করতে বলছে মুনাফার হার মুনাফার হার আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আর সমান হোয়াট এটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা একটা সূত্র জানি আই ইকুয়াল পি এন আর তো এখন আমাদের এখানে যে মানগুলো আছে এগুলো আমরা শুধু এই সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দেব তাহলে এখানে আই আই সমান হচ্ছে চারশো ষাট আমরা এখানে চারশো ষাট লিখি পি পি হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা এখানে লিখবো তারপরে এন হচ্ছে এক বছর আর এর মান আমাদের জানা নেই আর এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আর যা আছে তাই লিখলাম এখন বন্ধুরা আমরা যদি পাঁচশোটা এই পাশে নিয়ে আসি এটা এই পাশে গুণ আকারে আছে এটা এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে চারশো ষাট ভাগ পাঁচশো হুম সমান সমান আর এখন এটাকে যদি আমরা প্রক্ষান্তর করি তাহলে আরটা এই পাশে আসবে আর চারশো ষাট বাই পাঁচশো এটা এই পাশে চলে যাবে তাহলে কি রাখতে পারি প্রক্ষান্তর করে আর সমান সমান চারশো ষাট বাই পাঁচশত এখন এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি হুম তাহলে এরকম আসবে একশো দিয়ে যদি দুই পাশে কাটে তাহলে এখানে আসবে ছিচল্লিশ আর এখানে আসবে সরি এটা তো পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার এটা তাহলে এটাকে কাটলে আসবে পাঁচশত একশো দিয়ে কাটলে আর এখন যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে এখানে আসবে তেইশ আর এখানে আসবে আড়াইশো তাহলে সর্বোপরি আমরা যেটা পাবো তা হচ্ছে তেইশ বাই দুশো তাহলে আমরা আর সমান পেলাম হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ভাগের তেইশ তো আর হচ্ছে মুনাফা এখন আমাদের বের করতে হবে মুনাফার হারটা কত ছিল আমাদের প্রশ্নটি আছে মুনাফার হার আর ইকুয়াল হোয়াট তাহলে মুনাফার হার মুনাফার হারটা আমরা আর সমান পেয়েছি হচ্ছে কি তেইশ বাই দুশো তো এখন বন্ধুরা মুনাফার হার যেহেতু শতকরা নির্ণয় করা লাগে এই কারণে আমরা এখানে একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দেব তো একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার পরে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্ট আসবে এরকম যদি পাঁচ দিয়ে কাটি যদি আমরা পঞ্চাশ দিয়ে কাটি তাহলে এরকম আসবে পঞ্চাশ দুগুণে একশো পাঁচ পাঁচ পঞ্চাশে দুশো পঞ্চাশ তাহলে রেজাল্ট আসলো তেইশ দিয়ে এখানে আসে তেইশ আর এখানে থাকবে দুই তেইশ আর দুগুণ করলে এসছে চল্লিশ আর নিচে থাকে পাঁচ হ্যাঁ এখন পাঁচ দিয়ে যদি ছিচল্লিশকে আমরা ভাগ করি পাঁচ দিয়ে ছিচল্লিশকে ভাগ করলে কত আসবে পাঁচ নৌ পঁয়তাল্লিশ এখানে থাকে এক এক দশমিক দিয়ে শূন্য দিলে পাঁচ দুগুণে দশ অর্থাৎ নয় দশমিক আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে নয় দশমিক দুই পার্সেন্ট নয় দশমিক দুই পার্সেন্ট যেহেতু আমাদেরকে বলছে যে শতকরা কত হারে মুনাফা তাহলে আমরা পার্সেন্ট দিয়ে আনসারটা লিখবো অতএব অতএব মুনাফার হার নয় দশমিক দুই পার্সেন্ট মূল মূল দলের পর মুনাফার হার নয় দশমিক দুই পার্সেন্ট ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা